哈喽，大家好，我是阿神。大家都知道 ，Pokemon 里面的圣兽像是超梦、梦幻，都还没有出现在 Pokemon 里面。如果它要出现在 Pokemon Go 里面的话，想必一定都是出现在一些知名景点。在台湾的话，八九不离十，大概就是台北 One No One。今天我们要到台北 One No One， 不是在马路上，我们要上到七十几层楼的 YouTube 总部，去看一下上面到底有哪些 Pokemon。Let's do it。我们到了台北一零一。好高哦，四哥，前面有个道馆呢，不会就是一零一吧？好像是哦。皮皮，一百二十九，七百三十四，一千零四十，蓝队的，我们等一下来挑战看看，一定是在上面，在平地上面呢，都只能是这些小垃圾。走，我们到一零一里面去看看。我们现在人来到了一零一的办公大楼，也就是它的主建筑，一只小拉达。我要先去这个地方拿到我的访客证，我才能够上去。我们来到了一零一的内侧，这里我们可以一路到达八十三层楼。在这个地方呢，我们搭电梯是要。转车的，像现在这里电梯只能到达五十九层楼，搭这个电梯上去的，会耳鸣。我我开始耳鸣了，出现了一个走路场，在电梯里面。现在我们已经来到了二十七层楼，你看这速度有多快，啊、哦，耳朵好不舒服。一支三百 CP 的走路场 ，Great。有点像是搭飞机的那种感觉。那我们来到了五十九层楼之后呢，我抓到了走路场。我们要到七十七，我们搭下一班电梯好了。这班人好多。我刚刚在一零一的电梯里面抓到了伊布，果然是一零一啊！我现在人在 Google 的办公室里，准备。哇，凯西耶！不是这个，不是这个，是哎、欸，我遇到凯西了，<笑>哇 ，C P 值九十一，来，他会他会瞬间移动吗？不要跑出来哦，不要跑出来，再一下，哦，哦不，跑走了，没关系，没关系，嗯，一直都会在。东京，所以一直都是是像。我以为，我以为今天是要拍照啦，我记错日期了，所以我才我才打扮的这么好，连胡子都刮了。我现在人在 Google 的会议室里面，在会议室里面呢，这里有两只绿毛虫，这个是猎空座的退化型哎，这代表等一下猎空座就要出现了吗？毛球，把毛球抓起来吧。现在外面好多人哦，好像是来。Google 参观的学生们呢？你们知道，其实宝贝球啊，你可以让它炫球，炫球抓到的几率会稍微的提升一点点，像是这个样子，转它，转它，转它，转它，它就会变成炫球。然后呢，用炫球把它抓起来的话呢，你会多上一点点经验值。不过我刚刚丢出去的时候好像没有炫到，如果有炫到的话呢，等一下我们就会有经验值。它的判断有点，好、啊，有没有看到？这边只有一百 XP。如果你用炫球抓到的话呢，就会有一百一十多出十 XP， 会多上那么一点点。有没有发现现在的时间已经到了下午四点半了？是因为我刚刚都在开会，认真开会。在八月二十号的时候有一个活动，有兴趣的朋友们可以到我的粉丝页看看。有没有看到？那就是炫球，炫球呢，它就会往奇怪的方向飘。我感觉好像用炫球抓到喽，一下。两下，三下 g o t c h a 抓到了从高空七十七楼抓到的波波。<笑>你们看到有一个 Crave Ball 十 XP， 这个就是炫球。
嗨，伊莎，我要去抓神奇宝贝，在这里抓吗？我可以到可以看到风景的地方吗？可以。好，让我背我的背包。走。伊莎是我的 YouTube 的小天使。嗨。这里是 Google 办公室的七十七层楼，可以在这个地方吃点东西，吃点下午茶。从这个地方看下去真的很漂亮哎，整个大台北。有没有看到那边一整座山来？很美很美。那在这个地方呢，我注意到。有人在这里赏赏了 model， 所以会有 Pokemon 一直跑出来。等于呢，我就是在这个地方一直坐着，就会有 Pokemon 上钩。像我这边就遇到了一只米多狼，一只五十七 CP 的，虽然没有很高，但是总比我们在楼下晒太阳抓到那几只绿毛虫还好。我们刚刚就是在下面那个地方，非常非常高哦。哇，我发现在这个地方很容易遇到伊布哎。台北玩偶网是一个抓伊布非常非常棒的地方。我刚刚在这个地方已经抓到了三只到四只伊布，抓到挺多的。所以如果你想要练火精灵、水精灵、雷精灵的话，来到这个地方其实挺不错的。两百多 CP， 为它砌个果子，让它不要跑走。听说每次。从 Pokeball 跑出来的时候，你就要再多喂一次果实，不然它就还是会跑走。我们再喂它吃一次，再来吃点果实吧，试试看。用 Crave Ball 旋转球，嚯、哦，转去哪里了？再试一次。我在想啊，啊，没有转到。我在想啊，如果我们没有丢到的话，会跑走。我到现在好像没有遇过这种状况，都是从球里面跑出来之后才跑走。一边看这个风景，哇 ，Come on， 该进去了吧？换一个风景，再喂它吃一个 berry，berry berry 真的有点太多了，是需要丢掉一些了。转转转转，这边没有 GPS 哎、欸，<笑>明明就有，我在这么高哎、欸两百三十五 CP， 我现在有十八个果子，也就是我们只要收集二十五个果子，我们就可以提升，就可以把我们的一步升等。感觉很恐怖哎、欸，其实我有点恐高，我要坐上去了。哇、哦，你们听到那个声音吗？我现在在舍命抓毛球，你看这下面多高啊！完全心思根本就不在毛球毛球身上，抓到了，抓到了那只毛球，还没出现时候，哇、哦哦，大阵风，大阵风哎，我们遇到大阵风了，在一零一大楼上面的大阵风，我从来没有看过大阵风，我在外面晃了六个小时，晚上在那边爬爬照，第一次第一次看到大阵风，哇、哦，虽然只有十八 CP， 但是。对收集图鉴的我们来说很有用，哦，挺难抓的呢。我不想要让它跑走，我想要抓到这只大阵风，在这么高的地方，飞到这么高不会缺氧吗？我现在心脏扑通扑通的，来，吃个果实吧。CP 值十八应该没有那么难抓吧？它的框是黄色的，黄色的框哎、欸，哇，我还是起来好了，有点恐怖。咔嚓，抓到了，抓到了。你看，黑光我的手好黑哦，你们都看不到东西。六百，六百 XP， 哇，好帅哦！这样子，我的独角虫系列就收集完了。你看我的 Widow Widow 的 Candy 有八十一颗，其实我升级也是行的啊。哇 ，Congratulation！ 你收集了五十只，五十只 Pokemon 在你的神奇宝贝图鉴里面。这边有个蓝色道馆。看来就很不顺眼，我们应该把它解决掉。四十九 CP 的小拉达，我们离道馆太远了。虽然我们明明就在明明就在一零一里面，可是我不知道为什么他跟我说我离道馆太远，有点离谱，对不对？我就在道馆里面，可是我没有办法挑战道馆，不行，我等一下就把它打下来。我们可以来偷偷看一下这里有什么东西可以吃吗？
Ano sa tisu ba? Eh? Ano sa tisu ba? Hi Marty, ni lai la. Hello. Hi. 这边是三位小天使 ，YouTube 的小天使，大天使哦。哈哈哈哈哈！你在这个地方啊，你还可以定期，哎 ，try again later， 你可以定期收那个 pocket ball， 你都不用去太远的地方，你就只要坐在这个地方吃我们的饼干，是刚刚刚刚从 Google 这边拿的饼干，你一边吃饼干一边做饼干。请问一下，姑姑有没有在应征神奇宝贝大师？如果有这个东西，我第一个应该。第一个找我好吗？<笑>有没有看到那边的小盆栽？感觉很可爱。你不知道是什么品种的仙人掌，好密集哦。我们试试看，在高高的地方开 AR 抓波波好了。一零一真的是专门产一零的地方哎，近乎四百四百 CP 的一零，哇，是一个橘色的框框。我们看到这边有个大大的 YouTube logo， 哇，跑出来了，不要跑走呢。再给他喂一颗糖果，有没有五十几颗？谢谢。哈利卡豆，果然是需要好风景的怪。有了。刚刚马季给我的啊，是这个 c l o k y Go， <笑>这 Go 是什么意思<笑> ？Pokemon Go 吗？<笑>有吗？有吗？一下，两下，三下，有了有了，走，我们去外面，这里是办公室哦。出去吧！我现在人来到了 Google 总部的外面，这应该是货梯的地方。YouTube 的总部在那里，我已经走错啊了。来一零一啊！我觉得真正收获最大的，应该是就是这些 EV 了吧？我平常在外面晃，很少看到这些 EV、欸。来到这个地方啊，你想要有多少是 EV？ 就有多少支 EV 啊？这边的一部真的是多到一个不像话，真的是多到一个不像话哎、欸！今天我就要来这个地方，收集完所有的果实，收集完所有的糖果。这里看起来有点像是饭店，对不对？但是这里就是一零一大楼里面走廊的样子。主要来到这个地方呢，是因为在前面，在前面那个地方哦、喔，有一个道馆，这個、道馆是蓝色的。然后只有一个人， 1 3 0 0 CP， 1 3 0 0 CP 左右。我觉得我们应该打个人。他说我现在离道馆太远，所以我还要再走过去一点吗？都没知道怎么打道馆哦。按住长按的话呢，就可以丢技能。左上角我们看到有一个 bar， 那就是我们可以丢技能的地方。可是我查到的攻略啊，是说一直点，一直点就对了。放技能其实有时候效率不高，除非啊你有属性相克。真的有点难打，六百多，试试看长按，嚯、哦，丢了一个小技能下去，后面那一只比雕还是比比鸟比雕，他是在一起帮我打这一只 Pokemon， 好像很厉害，跟我一样是黄队的吗？他也是大甲，也是大甲王，看我一只土墨之，土爆你的脸，我还不能够丢技能，还要再一下下，还要再一下下，哇，挂掉了。后面也在努力的奋斗呢，对方还有两只 Pokemon， 哦，打赢了吗？最后一只，你看又出现 bug 了，我的角色又不见了，这个真的是 bug 啊，角色应该要在场地上才对啊，我应该可以丢招了，来，我现在这只是什么毛球吗？哇，它的突破力好强哦，我们赢了，我们占领了台北一零一。
台湾最高的建筑。哦耶！我们先把我们的 Pokemon 治愈一下好了。这个菱形的东西啊，就是复活我们的 Pokemon 的道具。来来来，我给你们吃。复活完之后呢，再用 Potion。Potion 就是治疗药水的意思。你再用 Potion 把我们的 Pokemon 给补好。伊利亚来到这个地方，什么最多？伊利最多。这里伊利亚就跟小拉达一样，到处都是。哇，没有丢好，没有丢好。三百八十一个伊利。哇，他用头去接，他用头去接我的 Pocket Ball。两下，三下。哇 ，Come on！ 早该进去了。我要吃个 Berry 头，我的 Berry 也很多。妈妈妈，吃吃吃吃吃。我这样子的伊利的糖果是不是已经够了？我的伊利的糖果好像我刚刚那样的炫球，二十八颗了，那二十八颗伊利的糖果。你看，在一零一这个地方啊，占据的速度真的很快，现在变成黄队了。又到了黄昏时分了，我们要回家了。今天抓到了好多伊利哦。等一下，我回到家的时候，我们来把我们的伊利进化。它进化是哪一只呢？等下在捷运上面的时候。我再来好好思考这个问题好了，可以进化成火精灵、水精灵，或者是雷精灵，哪一只好呢？好犹豫哦，路上都没有遇到什么 Pokemon 呢。你看，我坐在一零一里面，就会有 e v i e 来找我，可是我在外面顶着这种大热天，一直走一直走，反而什么都没有。所以我已经得出玩 Pokemon 最好的结论了，要玩的安全的话，来一零一上班。<笑>有冷气吹，还有观光,光客帮你放 model， 是不是很爽？我回来了。今天在到家之前啊，我去吃了一碗比手掌还大的拉面，现在肚子有点撑。我们今天的一零一的 Pocket Hunt 抓到了几只我从来没有遇过的 Pokemon， 我抓到了一只 b e e d r i l l 大针蜂。我之前有看过独角虫，有看过贴家用，可是我没有看过大针蜂。虽然我抓到了大针蜂，但是它的 CP 值只有十八，十八。你看它上面那条线，在完全的最左边呢、欸，十八的大针蜂，搞不好它的 IP 值不错。<笑>我们还抓到了两只地鼠，再凑齐一只，就可以变成三地鼠了。<笑>就算不行的话，我要把你们塞在一起。好像五十个，它五十颗糖果哎、欸，哪来这么多颗啊？两只都是在一零一抓到的，可能是特产吧。然后呢，我们在路上啊，还生出了一只 drowsy。drowsy 的中文叫做什么？看一下 ，drowsy 的中文叫做催眠魔。怎么记得你以前不叫做催眠魔？你以前有另外一个名字的，我我忘记了。为什么现在那么奇怪？催眠魔听起来真的是很猥琐。然后呢，我们在一零一抓到了大概六只，六只左右的伊比吧。那这边可以看到十三的这一只伊比是我在前天的时候，第一天的时候抓到，第一天晚上的时候抓到的。那其他的几只，一二三四五六七只，我还放生了一只，就是传送给温柔博士，把它融化做成糖果。所以现在可以看到，我们这边的伊比呢，有三十一颗糖果。我们只要二十五颗就可以进化，这是我们等一下要来做的事情。那我们还抓到了，我记得还有抓到一些东西啊。这边讲一个笑话给大家听哦，一个还蛮糟糕的笑话。妙蛙种子呢，是不是在呃动画里面都是种子种子的叫？那如果它进化成妙蛙草的话呢？接下来呢，我们来进化我们的伊迪。网络上有一个小小的彩蛋传闻是这样子的。
假如呢，你想让你的 e v 进化成你喜欢的 Pokemon， 你只要取三个不一样的名称，它就会变成你想要的那只 Pokemon。是为什么呢？这个彩蛋是这样子来的：小鸡一群人呢，在第一季的时候遇到了三位伊布训练家，分别叫做 Rainer、Fire 还有 Sparky。所以呢，这个彩蛋有趣的是，你只要把你的伊布的名字。改成你想要的那个训练师的名字，他就会进化成你想要的那一只伊布。我在公车上面想了很久，我在想说，嗯，我自己是黄队的，我不管这只伊布强不强，我只要看起来是黄色的就行。没有错，我们是闪电鸟最忠诚的仆人，所以呢，我想要让它进化成 Sparky。我知道 Sparky 它不是呃伊布系列里面最厉害的伊布，但是它是黄色。所以，如果我们要让它进化成雷精灵的话，我们应该要取名成 Sparky S P A R S P A R K Y。不知道这个彩蛋有没有用？我也不知道新版本的这个彩蛋有没有用。所以，这是我的第一只 e v 希望它会进化成雷精灵。我们进化喽 ，Start。好，进化了。这是我第一只进化的 Pokemon， 会是雷精灵吗？这个这个彩蛋是真的，哇，好可爱哦，卡哇伊。好 ，right， 今天这一集 Pokemon Go 差不多该到这里完结喽。希望宝宝们喜欢今天的 Pokemon Go。如果喜欢的话，你可以订阅我的频道，一出最新的 Pokemon Go 就会发电子邮件给你。如果你喜欢这部影片的话，你可以点一个大大的 like， 分享给你的朋友们。我们下一集 Pokemon Go 再见喽 ，See you guys， 拜拜。司机大哥也知道什么是宝可梦，最近刚在流行。哎呀。我也没换啊，变电箱，你只要有变电箱的旁边，它就会送你。一零一应该很多了，哎，我等下去看看。